హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ ఇప్పటి నుంచి మనం హెచ్టిఎంఎల్ కోర్స్ అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం అండి హెచ్టిఎంఎల్ కోర్స్ గురించి ఆల్రెడీ నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాకే టూ వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి ఈ టూ వీడియోస్లో కంటెంట్ చూసుకుంటే మనకి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అలానే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అలానే వెబ్ పేజెస్ గురించి వెబ్సైట్ గురించి అలానే స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ సర్వర్ పేజెస్ గురించి చెప్పడం జరిగిందండి ఇన్ కేస్ ఈ వీడియోస్ చూడకపోతే ఈ టూ వీడియోస్కి సంబంధించిన లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూసుకోండి అలానే ఇప్పటి నుంచి మనము హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కంటిన్యూస్గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందామండి డైలీ ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే చెప్తున్నానో ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన నోట్స్ ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అలానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి డైరెక్ట్ కోడింగ్తో పాటు మీరు ఎక్స్ట్రాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్న అవుట్పుట్ కూడా ముందుగానే ప్రతి వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకే వియర్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ అసలు ఈ ట్యాగ్ అంటే ఏంది టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాబ్ దీని యొక్క సింటాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వియర్స్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది ఇదేమో లెఫ్ట్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ ఇదేమో రైట్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ లెస్ దాను గ్రేటర్ దాను ఏదైనా ఒక పదాన్ని ఈ బ్రాకెట్స్కి మధ్యలో రాసినట్లయితే ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ట్యాగ్ అంటారు మరి ఈ బ్రేసెస్ మధ్యలో రాసే వార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వార్డ్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ వార్డ్స్ అయి ఉండాలి అంటే ఈ లాంగ్వేజ్లో ముందుగానే డిఫైన్ చేసిన వర్డ్స్ అనమాట అంటే మన సొంత పదాలు కాకుండా ముందుగానే డిఫైన్ చేసిన వర్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే సి లాంగ్వేజ్లో డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ఇంట్ అని క్యార్ అని ఇవన్నీ కీ వర్డ్స్ అనమాట ఇవేంటి ఏవి పెడితే ఇవ్వకూడదండి ముందుగానే డిఫైన్ చేసిన వర్డ్స్ అనమాట అలానే మనకేందంటే ఈ బ్రేసెస్ మధ్యలో రాసే వర్డ్ కూడా ప్రీ డిఫైన్స్ వర్డ్స్ అయి ఉండాలి అలానే క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు స్మాల్ లెటర్స్ అయినా టైప్ చేయొచ్చు ఓకేనండి అలానే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్ చూసుకుంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ట్యాగ్స్లో అవి ఏంటంటే కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఎంటీ ట్యాగ్స్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్కి అనదర్ నేమ్ వచ్చి పేర్ ట్యాగ్స్ అంటారు అలానే ఎంటీ ట్యాగ్స్కి అనదర్ నేమ్ వచ్చి సింగిల్ ట్యాగ్స్ లేదా సెల్ఫ్ ట్యాగ్స్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం నేర్చుకునే ట్యాగ్స్ ఏంటంటే కంటైనర్ ట్యాగ్స్ లేదా పేర్ ట్యాగ్స్ పేర్ అంటే ఏందండి జత ఈ ట్యాగ్ అనేది రెండు రకాల ట్యాగ్స్ని కలిగి ఉంటుందండి అవేంటంటే ఓపెనింగ్ ట్యాగు క్లోజింగ్ ట్యాగు లేదా స్టార్టింగ్ ట్యాగు ఎండింగ్ ట్యాగు ఈ విధంగానే పిలుచుకోవచ్చు మరి ఈ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ సింటాక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇందాక మనం చూసినట్టుగానే ఉంటుందండి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వచ్చేదలకి మనకి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎంటీ ట్యాగ్స్ ఈ ట్యాగ్ ఓన్లీ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి ఒకే ఒక్క ట్యాగ్ ఉండిద్ది ఓకేనా ఇది ఈ విధంగా ఉంటాయి ఓకేనండి ఇవి ఏంటి ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఏందనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్పుకుందామండి ముందు మనకి అసలు ఈ కంటైనర్ ట్యాక్స్ ఎంటీ ట్యాక్స్ వీటి యొక్క సింటాక్స్ అనేది జనరల్గా నేర్చుకున్నారు ఓకే మరి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఈ బ్రాకెట్ హారిజెంటల్ లైన్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ ఎంటీ ట్యాక్స్ ఒక స్టార్టింగ్ ట్యాగే కానీ ఎండింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండవు ఇప్పుడు మనము టోటల్గా సింటాక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ట్యాక్స్ ఎలిమెంట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ వాటి యొక్క సింటాక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి ఏందనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్పుకుందామండి ముందు సింటాక్స్ పరంగా అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఏందనేది ఓసారి చూద్దాం బేసిక్గా మనకి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇది వచ్చి ఓకే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ వచ్చి మనకి ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటుంది కదా ఇది వచ్చి ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఇది స్టేట్మెంట్ అంటారు ఓకేనండి ఈ మొత్తాన్ని కలిపితే దీన్ని ఎలిమెంట్ అంటారు అంటే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో ఉన్న స్టేట్మెంట్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఇది మొత్తం ఎలిమెంట్ కింద వస్తుంది అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓపెనింగ్ ట్యాగేనండి కానీ ఎగస్ట్రాగా మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేది రాసాం అలానే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఉండిద్ది ఎండింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఈ క్లాస్ అనేది యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ అంటారు అలానే ఈ ప్రైమరీ అని చూసారా యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అంటారు ఈ మొత్తాన
ఓకేనండి అసలు ఈ ట్యాక్స్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతాయి అసలు జనరల్గా వెబ్ పేజ్ని జనరేట్ చేసేటప్పుడు మన వెబ్ పేజ్ డిజైన్ని బట్టి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ యూజ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేర్చుకుందామండి ఇప్పుడు జస్ట్ సిన్ ట్యాక్స్ అనేది ఓకే యాట్రిబ్యూట్స్ అనేది ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లో ఇలా ఇంక్లూడ్ చేస్తాము అలానే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ నుంచి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వాటికి టోటల్గా మొత్తాన్ని కలిపి ఎలిమెంట్ అంటారు ఈ విధంగా జనరల్గా నేర్చుకోండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్